Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés et internautes, je suis très heureuse de vous retrouver. Désolée pour ce long moment de silence qui était dû à quelques réajustements nécessaires pour la suite de ce projet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise énormément sur la toile et au sein de l'opinion publique camerounaise. Il s'agit de la nouvelle forme de collecte de la taxe de 33% appliquée sur les téléphones, les tablettes et les modems. Nous vous dirons tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau dispositif. On donne la parole aux observateurs et aux personnalités, mais aussi à l'homme de la rue. Rebecca Inonchon sera notre invitée. Elle partagera avec nous ses réserves sur un dispositif qu'elle juge mal ficelé et inapplicable. Ecotech, épisode 6, c'est parti de Ecotech est entièrement consacrée à la nouvelle disposition de collecte par voie électronique des taxes appliquées sur les téléphones, les modems et les tablettes de 33% du prix sorti du SIM. Les détails de cette disposition contenue dans la loi des finances de 2019 ont été dévoilés à la fin du mois de septembre, suscitant tout de suite méfiance et incompréhension. En quoi consiste exactement ce dispositif On vous l'explique en six questions. Première question, qu'est-ce que c'est exactement À partir donc, du 15 octobre, tous ceux qui vont se euh, connecter pour une première fois recevront donc simplement un message qui leur indiquera le montant des droits des taxes attendues. Question numéro 2. Comment est-ce que cette taxe sera prélevée Les importateurs et autres utilisateurs des téléphones et tablettes paieront ces droits des douanes par voie numérique à travers une plateforme gouvernementale dédiée. Le paiement de cette taxe se fera à partir du crédit de communication de l'abonné. Si le concerné dispose de suffisamment de crédit dans son téléphone, il pourra donc valider la première option. A contrario, celui qui ne dispose pas de suffisamment de crédit pourra donc simplement valider la seconde option qui est paiement échelonné. Question numéro 3, qui va gérer cette plateforme Il faut savoir que nous, nous travaillons sur, avec euh, des données en triangulation mmh. pour pouvoir définir un poste parce qu'il faut savoir qu'il y a des, des postes, qui, des, des téléphones qui sont vendus au, télé, au Cameroun avec le même email mmh. parce que les, les, les monteurs locaux, quand ils ont assemblé euh, 1000 téléphones par exemple, ils vont prendre le même logiciel, ils vont mettre, ils vont mettre le même email et vous allez vous retrouver avec 1000 téléphones avec le même email. Donc nous utilisons un système de triangulation qui est très très efficace pour définir euh, chaque téléphone et le mettre dans son compte. Question numéro 4, les étrangers et nationaux vivant à l'extérieur qui séjournent au Cameroun pour une durée précise sont-ils concernés Non et oui. Non, si vous communiquez en roaming, c'est-à-dire si vous utilisez votre puce du pays où vous vivez. Oui, vous êtes concerné par la taxe si vous décidez d'utiliser une puce locale lors de votre séjour. Dès votre connexion au réseau, vous recevrez un gentil message de bienvenue vous demandant de payer la taxe de 33% de la valeur sortie du ZIN de votre appareil. Mais dans ces cas, vous ne vous acquitterez que de la fraction des droits et taxes prélevé lors de votre séjour au Cameroun. Question 5. Pourquoi est-ce que c'est au consommateur de supporter cette taxe C'est la question qui revient dans toutes les discussions. D'après la note explicative publiée à cet effet, on collecte aujourd'hui moins de 100 millions de francs CFA par mois pour les importations de téléphones contre 2 milliards environ encaissés dans les années 2000. Une baisse drastique qui contraste selon la douane avec l'augmentation du nombre et de la qualité des téléphones qui entrent au Cameroun. La douane estime en effet que près de 4 millions de téléphones sont importés au Cameroun par an, soit un potentiel de 13 milliards de francs CFA de recettes si l'on est estime que chaque téléphone a une moyenne minimale de 10 000 francs CFA. Comment connaître le statut du téléphone que vous achetez 
L'article 6 de la décision interministérielle dispose que tout vendeur de téléphones ou de tablettes est sous peine d'engager sa propre responsabilité tenue d'informer l'acquéreur sur le statut des douaniers ou non des douaniers de ces appareils. La fourniture des informations fausses est punie par une amende égale à 50% du montant de la transaction. La douane annonce aussi la mise à disposition d'un numéro vert pour régler toutes les plaintes. Voilà donc pour ce qui est de la mise en application de ce nouveau système de collecte de la taxe de 33% sur les téléphones, les tablettes et les modems. Un système qui contient de nombreuses zones d'ombre et tout de suite a suscité énormément de controverses. La femme politique Kawala pense que cette mesure est illogique. Comment ceux qui n'arrivent pas à déclarer leurs marchandises aujourd'hui vont-ils faire pour une déclaration plus complexe tenir la comptabilité qui va avec et payer les impôts qui vont avec, s'interroge-t-elle sur Twitter. Pour l'homme politique Cabral Libri, la loi doit être simplement revisée. La députée Nouran Foster se plaint de ce que ce sera au consommateur final de payer la note salée. Dans un live sur sa page Facebook le 13 octobre, elle s'interroge sur la pertinence de cette loi. Mais pourquoi est-ce que c'est le consommateur qui doit payer Pourquoi est-ce que ça incombe à nous Qu'est-ce qui nous prouve qu'au moment où ils vont commencer à prélever cet argent, l'argent des gens ne va même pas commencer à disparaître au nom de la taxe La douane dit que la taxe est évaluée selon le prix de l'usine. Ok La taxe est sur le prix de l'usine. Toi, tu connais le prix de l'usine. Christian Amour des Mogano Investment doute de la faisabilité de l'opération et a publié un trade sur Twitter dans lequel il parle d'un flou à trois niveaux. La première interrogation, elle est d'ordre juridique euh, quant à l'utilisation du crédit téléphonique comme instrument de paiement qui, euh, à mon avis, viole clairement la réglementation de la CIMAC. Euh, et on peut même prendre un exemple un peu plus en profondeur dans le sens où le crédit téléphonique est un produit qui peut se vendre en gros ou en détail. Donc, il n'y a pas d'équivalence claire entre le crédit téléphonique et euh, la monnaie physique. Renvoyer cette mesure auprès du consommateur pour vous avoir la première question sur celle de l'efficacité des services douaniers. Depuis quand est-ce que c'est le consommateur qui est en charge du paiement des douanes pour le, à la place des, des importateurs Le deuxième point, c'est celui de, du contexte actuel. Le contexte actuel qui n'est pas qui est un contexte Covid où il y a une distanciation sociale, où derrière on promeut le, le travail à distance, l'enseignement à distance, sachant que le téléphone aujourd'hui est devenu principalement utilisé comme un ordinateur. On se demande de la pertinence de la mise en place d'une telle mesure hein, dans, dans une situation comme celle-ci. Donc, et puis derrière, euh, voilà, trois derniers points sur le point logistique. Une entreprise qu'on ne maîtrise pas, qui, qui, qui n'a jamais, enfin, on n'a jamais entendu parler de cette entreprise avant cette mesure, qui aura accès à nos données personnelles, euh, sachant que jusqu'ici, pas plusieurs experts du secteur euh, téléphonique, du secteur, du secteur téléphonique, oui, tout temps pour moi, ils mettent, ils mettent des réserves sur leur capacité à pouvoir distinguer les téléphones, par exemple, les emails des téléphones à double puce. Je vous l'ai dit en début d'émission, les interrogations, c'est tout le monde qui en a. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est exactement du côté des opérateurs Ils sont au cœur du dispositif et pourtant, eux aussi, soulignent qu'ils ne comprennent pas vraiment tout ce qui se passe avec cette nouvelle forme de collecte. Entre autres choses à savoir, le contrat n'est pas encore signé. Les entreprises Télécom avouent ne s'être pas encore connectées à la plateforme des Arintech. Ce n'est qu'en début de mois d'octobre qu'ils auraient reçu une mouture du contrat. Ils avaient huit jours pour émettre leurs avis. Un dirigeant d'entreprise de téléphonie mobile cité par Investir au Cameroun fait savoir qu'il n'est pas question que nous signions ce contrat en l'état. Voilà qui donne le ton. Deuxième réserve évoquée par les entreprises de télécommunications, le choix porté sur Arintec, une société inconnue au bataillon jusqu'à la récente révélation de son nom par les autorités et sur laquelle aucune information n'est disponible sur ses états de service et l'expertise en matière de collecte et traitement de données de cette envergure. Dans un mémorandum envoyé aux autorités, l'Association des entreprises de télécommunications évoque des préoccupations légitimes quant à la confidentialité et la sécurité de leur système d'information. La légalité de la procédure est l'un des points sur lequel persiste un flou. Comme d'autres, les opérateurs se posent la question de la légalité du nouveau système de collecte qui prévoit un paiement de ces taxes par le crédit de communication. Le quatrième point de réserve des opérateurs et pas des moindres, c'est la menace sur le revenu. 
Les opérateurs craignent que les clients ne réduisent désormais leur consommation airtime afin de payer leurs taxes. Déjà mise à rude épreuve avec la baisse drastique des revenus sur la voie, les recettes pourraient en pâtir. Des interrogations et bien d'autres soulevées par Rebecca Enonchon, directrice générale des Abstec et une des personnalités tech les plus influentes en Afrique. Elle est sans aucun doute l'un des visages les plus visibles de la contestation sur Twitter à travers le hashtag Infotax. Rebecca, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Annie. Alors la première question tout de suite, c'est euh, pourquoi euh, un tel engagement, un tel engouement Ça fait des années que euh, je travaille avec beaucoup d'autres personnes pour améliorer l'environnement, pour la technologie, pour promouvoir le, la technologie, pour promouvoir euh, l'économie numérique. Et cette euh, démarche, cette mesure va complètement à l'encontre de ce travail que nous faisons depuis de très longues années. Quel est le principal reproche, euh, le principal grief que tu as contre cette nouvelle forme de collecte J'en ai détecté quelques-uns sur le plan technique euh, qui sont ressortis des prises de position sur le plan technique, sur le plan juridique et même, comme tu le disais tout à l'heure, sur le plan social, sur le plan euh, et du développement de l'économie numérique. Est-ce que tu peux nous préciser très bien quels sont les points pour toi qui se semblent vraiment euh, impossibles à valider dans cette nouvelle forme de collecte-là? OK. La, la première chose, euh, c'est que ça change fondamentalement la relation que l'utilisateur a avec son téléphone. C'est-à-dire que en, en, on parle de l'économie numérique et on, on, on a vu pendant la pandémie l'importance du numérique. On a pu, on a pu communiquer euh, et donc on, 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 on comprend maintenant, je pense que même nos dirigeants comprennent que le numérique a une place fondamentale dans euh, notre société. Et ça veut dire que par le téléphone, par le, euh, le, la, la tablette, on a accès à des informations et à des services de la santé, de l'éducation, l'agriculture, le commerçant a un marché plus large. Et donc, ça a une, une, un impact extrêmement important sur le développement de notre continent. Mais imaginez que euh, et on sait que la plupart des, des utilisateurs du, du téléphone chargent moins de 100 francs par jour. C'est-à-dire, euh, plus de 80% de la population utilise le téléphone charge avec moins de 100 francs. La plupart des gens utilisent le téléphone de manière extrêmement limitée. Euh, de temps en temps, ils vont charger pour avoir accès à WhatsApp. Imaginez maintenant que chaque fois qu'ils touchent leur téléphone, ils se demandent « est-ce qu'on a pris mon crédit ?» Et cette histoire de vouloir prélever tous les jours, tous les jours, tous les jours sur le crédit de téléphone, imaginez maintenant l'impact psychologique que l'utilisateur va avoir avec ce téléphone qui devient l'ennemi. Et donc, c'est d'abord ça qui me préoccupe et qui me dérange. C'est-à-dire qu'on a tellement besoin en 2020 euh, de, de trouver des moyens pour faciliter l'utilisation euh, de du numérique. On a vraiment besoin de ça et on est en train d'aller complètement dans l'autre sens où les gens vont euh, repousser le numérique parce que le numérique, c'est tellement euh, intrusif comme mesure euh, et, et vraiment, cette histoire de ponctionner tous les jours le crédit, ponctionner le, dans, le, dans le crédit de téléphone, légalement, juridiquement, ça ne tient pas. Parce que le crédit de téléphone n'est pas un moyen de, de, de paiement qui est reconnu par, euh, dans, dans la zone CMA. Aussi, légalement, moi j'ai des questions, parce qu'on dit que c'est pour empêcher la fraude douanière. Si c'est le cas... Comment faire quand les téléphones sont destinés pour les autres membres de la zone CEMAC C'est-à-dire un téléphone qui est euh, un, un, en importation, on paye normalement à la douane. Est-ce que nos voisins vont apprécier le fait qu'aujourd'hui, on dit « on vous donne le choix 
ça ne, ça ne diminue pas. La, la, les, 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 la fraude douanière, ça dit tout simplement que les gens vont maintenant mettre les étiquettes sur toutes leurs marchandises en disant que c'est des téléphones et des, et des tablettes pour ne pas avoir à payer la, 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 la douane. Je pense que d'abord, l'erreur, c'est de, de donner l'option, en fait, et, et punir l'utilisateur final pour la fraude d'une un, autre personne, de l'importateur, c'est malhonnête. Et je ne pense même pas que ce soit légal, parce que la punition, normalement, c'est une violation de la loi de ne pas payer, de rentrer frauduleusement avec, un, un, oui, avec quoi que ce soit comme marchandise. Donc maintenant, euh, ce n'est pas la personne qui a euh, commis cette fraude et donc cette illégalité qui en subit les, les conséquences. Et euh, donc, dans ce cas-là, même la légalité de la mesure, moi, j ai, j ai, je la questionne sur tellement de points, euh, je, je ne sais pas si réellement cette mesure a été réfléchie avec des acteurs de tout, tous les domaines. Et puis bon, il y a le volet technique. Il y a le volet technique, euh, cette société dont on n'a jamais entendu parler avant, Arintech, M. Zambo. Euh, vous êtes très, 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 très remonté. Arintech occupe vraiment une place de choix dans la contestation de Rebecca. Mais j'ai envie de... Oui, parce que, euh, parce que je, je sais quel est le travail des entrepreneurs dans le numérique. Je sais combien c'est difficile quand il faut avoir des, des accords avec l'État, quand il faut travailler avec l'État, je sais combien c'est difficile. Et euh, je sais combien d'entrepreneurs de, ont travaillé pendant très, très longtemps sans pouvoir euh, avoir ces agréments, avoir... Et donc, que quelqu'un sorte de nulle part, euh, qu'on ne connaît pas, dont les antécédents dans les affaires sont euh, louches, <rire> pour dire ça gentiment, euh, c est, c est... et... et, et, et une société qui n'est, on ne voit rien sur, sur elle, sur, oh, on n'a aucune visibilité sur euh, qui sont les actionnaires de cette société, euh, combien de temps elle, euh, ça fait combien de temps qu'elle existe, quelles sont les, les, quelle est son expérience. Euh, le euh, monsieur Zambo prétend qu'il a gagné un concours start-up. Euh, quel est cette, ce concours com Comment ça se fait qu'il n'y a eu aucune communication autour de ce concours, qui, qui d'autre a participé dans, dans ce concours, on n'a aucune visibilité. Et en l'écoutant expliquer sa solution, on comprend que lui ne comprend pas. Et donc, quelle est la technologie qui a été utilisée Parce que euh, pour faire ce genre d'opération, ça demande une ingénierie qui est très poussée, qui est très complexe, qui est très coûteuse euh, et, et donc et ça prend énormément de temps beaucoup de temps et vous, vous savez que les opérateurs eux par exemple ça leur prend du temps quand, quand ils veulent lancer un nouveau produit ou ils veulent lancer euh, un nouveau système ça prend beaucoup de temps pour à mettre en œuvre et parce que il y a euh, les connexions entre les systèmes existants et, et, etc est-ce qu'ils ont même fait des essais et des tests avec les opérateurs Est-ce que les opérateurs sont techniquement prêts pour cette solution euh, Et puis, quelle est la sécurité autour de la solution En tout cas, pour voilà, la Monsieur Zambo, a... les opérateurs clairement dit qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont encore eu aucun contact avec euh, la plateforme. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu faire quelques tests que ce soit. Comment donc annoncer une date alors même que les opérateurs n'ont pas encore euh, implémenté la plateforme une autre... Il n'y a, a pas de contrat pour l'instant, ni entre les opérateurs et euh, la société Arintech, ni entre les opérateurs et l'État. Et donc, comment et, et le contrat donc et le cahier de charge entre euh, euh, M. Zambo et Arintech et l'État, on n'a aucune visibilité dessus. C'est tellement bizarre comme situation où une, une, un, une application, une plateforme aussi intrusive ce n'est pas que l'État a acheté un produit qui marche ou qui ne marche pas, mais ils ont confié, ils ont mandaté un tiers 
Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qui est ce tiers. Parce que ce sont nos données. Ils parlent de triangulation. La triangulation, c'est quoi, techniquement Pour savoir, par exemple, euh, quand il y a plusieurs puces, euh, quand un téléphone a plus d'une puce, ce qu'on a beaucoup au Cameroun, beaucoup de, de téléphones ont, ont deux puces. Euh, comment savoir maintenant quelle est la puce qu'on utilise et la, laquelle va être facturée C'est une question fondamentale parce que est-ce que ça veut dire qu'ils que vont facturer deux personnes, en fait deux puces Donc, les deux opérateurs, deux opérateurs différents vont facturer chacune de, de, des, des puces sur un même téléphone. Donc, un téléphone qui sera de, dédouané deux fois. Comment savoir quelle est la différence Ce monsieur parle de triangulation. La triangulation, c'est quelque chose d'assez de, de, complexe dans, dans, la, dans les télécoms. Ça, ça, ça prend, il faut énormément de données. Il faut savoir la localisation. C'est-à-dire que c'est un, un, la triangulation, c'est on prend trois points où le téléphone a été est, est situé pour savoir s'il si a été au même point. En fait, en général, c'est pour retrouver quelqu'un qu'on qu on utilise. À... Et c'est assez complexe et ça demande des données. Mais est-ce que les Camerounais veulent être fliqués Est-ce qu'on veut être fliqué à ce Exactement. point la question par que quelqu'un qu'on ne connaît pas Que ce soit par ce moyen qu'on puisse passer pour, pour, pour utiliser un système, mettre sur pied un système d'efficace de la population Oui, parce que parce que aujourd'hui. Quand il y a une enquête contre une personne, il y a un mandat de perquisition, il y a un mandat qui est envoyé et donc les opérateurs, donc sur oui, la base de ce mandat, cadre, vont cela. donner les, les, les informations euh, au, au gouvernement. Aujourd'hui, euh, ce tiers qui n'a aucun dire que lien juridique avec les utilisateurs va avoir des données, mais c'est extrêmement grave. Ces données sont logées où Dans quel système de sécurité Comment ils sont Quel est la, le système de sécurité de ces données euh, Qui a accès à ces données Est-ce qu'il a le droit, selon le mandat que l'État lui a donné, d'en faire autre chose On ne sait absolument rien. Et euh, je pense que ce serait même une violation des, de, la, de la réglementation de la loi sur, la, sur les données. Euh, que les opérateurs donnent nos données, ce genre de données, à, euh, à ce tiers, sans notre permission. Merci Rebecca euh, pour ces quelques points. On espère que les concernés pourront répondre parce que nous avons bel et bien contacté M. Paul Zambo qui n'a pas encore répondu jusqu'ici. Donc on espère qu'il pourra accorder, nous accorder une interview, pourquoi pas, ou répondre même pas à d'autres médias à toutes ces questions que de nombreuses personnes se posent. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions Merci. Rebecca. Merci. Alors, comme je vous le disais, de nombreux internautes et personnalités se sont ligués contre cette nouvelle disposition de collecte de la taxe sur les téléphones, amenant la ministre Libon Liken à réagir pour essayer d'expliquer un peu plus largement en quoi exactement consiste la mesure. Toute chose qui n'a d'ailleurs pas rassuré, rien n'y fait, la mobilisation ne faiblit pas. Plusieurs hashtags ont été mis à contribution pour maintenir la protestation. Infotax, le hashtag le plus utilisé, Notofontax et même un Libon Tax, du nom de la ministre qui porte le projet. Depuis des jours donc, l'opinion en appelle soit à la suppression de cette nouvelle disposition, soit à son report le temps de répondre aux nombreuses interrogations et de le réajuster si nécessaire. Selon l'analyste Keol, Infotax, c'est plus de 400 000 utilisateurs touchés, environ 1 million d'impressions. Pour la seule journée du 14 octobre, par exemple, le hashtag a été utilisé près de 17 000 fois. Avant qu'on ne je vais partager avec vous un chiffre, 25 milliards de francs CFA. C'est le montant que la douane envisage d'atteindre dès la première année de mise en œuvre de la nouvelle forme de collecte de la taxe sur le mobile, soit une augmentation de 2500 Dans la proposition envoyée aux opérateurs, l'État prévoit de reverser 1,65 des recettes collectées par ce nouveau dispositif pour rémunérer tous les intermédiaires, dont Arindec, les sociétés de téléphonie mobile et les autres, soit environ 300 millions de francs CFA pour la première année. Un montant que les opérateurs jugent dérisoire.
Alors, c'est ici que s'achève Ecotech épisode 6. J'espère vous avoir suffisamment édifié sur cette nouvelle forme de collecte de la taxe sur les téléphones et les mobiles au Cameroun. Si vous avez des projets, des activités dans le secteur de la tech, du digital, un événement à promouvoir, n'hésitez pas à nous faire signe. Notre adresse ecotech.tv. Ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez même sur Dailymotion nous suivre, nous y sommes. Retrouvez notre contenu sur toutes les plateformes. Je vous retrouve très prochainement pour une autre édition des Ecotech. Restons connectés.